not provided in previous year are set off against profits of the company of the current year the loss or depreciation whichever is less in previous year previous years is set off against the profits of the company for the year for which dividend is declared or paid yani pehle hum losses or depreciation ko set off karenge uske baad hi dividend pay kiya jayega uske baad the depreciation shall be calculated as per provisions of schedule 2 of the companies act 2013 or separate bank account khola jayega or mode of payment dividend is paid in cash that includes payment by check warrant and payment in any electronic mode aap bank to matlab direct bank mein transfer bhi kar diya jata hai the amount of dividend including interim dividend shall be deposited in a scheduled bank in a separate bank account within 5 days from the declaration of such dividend in cash so these are the rules relating to payment of dividend उसके बाद पेमेंट टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स ओनली पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन प्रपोर्शन टू द पेड अप शेयर कैपिटल ए कंपनी मे इफ सो ऑथोराइज बाय इट्स आर्टिकल्स मे पे डिविडेंड इन प्रपोर्शन टू द अमाउंट पेड अप ऑन ईच शेयर और उसके बाद इन द एब्सेंस ऑफ सच प्रोविजन डिविडेंड्स आर पेएबल ऑन द नॉमिनल अमाउंट ऑफ ईच शेयर एंड नॉट ऑन द अमाउंट पेड लेकिन अगर कंपनी ने अपने रूल्स uh, में प्रोवाइड कर दिया है तो वो ये कह सकते हैं कि हम केवल पेड अप अमाउंट के ऊपर ही डिविडेंड देंगे और नो डिविडेंड इज पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट पे किया जाता है डिविडेंड नहीं द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पे एबल टू शेयर होल्डर्स मे बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट रूपी एंड द कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व अ कंपनी कैन कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट और रिजर्व फॉर द पर्पज ऑफ ईशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स or for paying up any amount for the time being unpaid on any shares held by the members of the company yani capitalization of profits hota hai bonus shares ke liye istemal karna to profits ko bonus shares ke liye bhi istemal kiya ja sakta hai aur uske baad ye disclosure hai the proposed dividend on equity as well as preference shares will be disclosed in the note to accounts as at foot of the balance sheet as it is not a part of provisions now after elimination of para 14 of accounting standard 4 revise yani jab aap cash flow statement kar rahe hain to cash flow statement mein bhi ab diya gaya hai ki accounting standard 4 ka jo para 14 hai uske hisab se ab ye kaha gaya hai ki क्योंकि डिविडेंड जो प्रपोज किया जाता है वो आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड फाइनल अकाउंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया जाता है इन द जनरल बॉडी मीटिंग तो जो प्रपोज डिविडेंड है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स पर तो वो बैलेंस शीट के मेन पार्ट की तरह लाइबिलिटी की तरह नहीं शो किया जाता बल्कि वो नोट टू अकाउंट्स में शो किया जाता है इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोविजन नाव एंड इट इज शोन एज अ नोट टू the note to accounts in the balance sheet and uh, that is a contingent liability yani abhi approval milega tab pass hoga declare hoga tab pay kiya jayega to proposed dividend on equity as well as preference shares will be disclosed in the notes to accounts at the foot of the balance sheet as it is not a part of provisions now after elimination of para 14 of accounting standard 14 revise i would like to show you it just a second in the cash flow statement chapter also just a second i will show you the treatment of proposed dividend in the cash flow statement chapter also this is of relevance 
cash flows from operating activity treatment of proposed dividend it was okay i am not able to find it just now we will i will show you later on uh for the time being you remember that the proposed dividend is to be shown in the note to accounts uske baad provisions of table of schedule one of the companies act in interim dividend no amount paid or credited as paid on share in advance of course whatever it is not that important jo humne kar liye legal provisions you should learn them and they can be of uh, examination point of view se theoretical question aa sakta hai uske baad aapko sabko pata hai what is interim dividend which is paid during the year and you can get a question on interim dividend and final dividend and what is the difference between the interim dividend and the final dividend so the calculation of the interim dividend aur ye hum kaise show karte hain uske baad uh other conditions unpaid dividend account yes this is the dividend must be paid or claimed within 30 days from the date of declaration ye bhi usse hi related rule hai payment of dividend ke the dividend must be paid within 30 days and in case the dividend is not paid or claimed within 30 days the company shall within 7 days from the expiry of this 30 days will transfer the total amount of dividend which remains unpaid or unclaimed to a special account which is called unpaid dividend account and the company shall pay interest at the rate of 12% per annum for failure to transfer any proportion of the unpaid or unclaimed dividend to the unpaid dividend agar company transfer nahi karti hai 30 din ke samapt hone ke baad 7 days ke baad पहले 30 डेज़ के अंदर पे करना है फिर जब 30 डेज़ ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद सात दिन के अंदर अंदर उसे अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है अगर कंपनी नहीं करती है तो उसे कंपनी को 12 परसेंट पर एन के हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा और द अमाउंट इन द अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ द कंपनीज विच हैव रिमेंड अनकलेम एंड अनपेड फॉर अ पीरियड ऑफ सेवन ईयर्स और अगर इस अनपेड डिविडेंड अकाउंट में सात साल तक कोई अमाउंट अनकलेम रहता है तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेवन ईयर्स दे विल बी ट्रांसफर टू द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड एंड द अनपेड और अनकलेम डिविडेंड वुड बी डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट एज फॉलोज कैसे दिखाया जाएगा करंट लाइबिलिटी मेन हेडिंग होगी और उसके नीचे अदर करंट लाइबिलिटीज़ होंगी उसमें ये सब हेडिंग होगी जहाँ पर आप शो करेंगे अनपेड डिविडेंड दैट विल बी अ करंट लाइबिलिटी फिर ये सारा उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द इंटरिम डिविडेंड क्या होगा ऑन ओपनिंग ए सेपरेट बैंक अकाउंट आप इंटरिम डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू अभी कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स लेटेस्ट फर्स्ट डू द कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स now what is corporate dividend tax corporate dividend tax is a tax paid by the company on the dividend you can read it this tax on dividends payable by the companies is known as corporate dividend tax or dividend distribution tax or tax on dividend it means that the dividend income is absolutely free in the hands of the shareholders and the corporate tax on dividend is directly linked to the amount of dividend corporate dividend tax is chargeable on dividend chahe wo interim dividend ho ya final ho equity ho ya preference ho jo propose or declare kiya jata hai aur paid out the current year's profit or accumulated profits right it is reflected in the accounts it is reflected in the accounts of the same financial year even though the actual tax liability in respect thereof may arise in a different year since the liability in respect of corporate dividend tax is related to distribution of profits as dividend so it should be deducted from surplus of the same year in which the dividend is recorded as deduction from surplus so what is corporate dividend tax just to just to give an incentive to the people that they should invest more and more in the shares of the companies for the growth of the economy the government has given uh, incentive in some cases that the t- 
the dividend received by the shareholder will be tax free in the hands of the recipient yani shareholder agar humne kahin shares ke andar paisa invest kiya aur hame ye incentive diya jaye ki aapko iske upar jo dividend milega wo tax free hoga us pe aapko koi tax nahi dena yani wo dividend hamari income tax return mein as income nahi include kiya jayega agar include kiya bhi jayega to hum usko kahenge ki it is an exempt because tax free hai wo dividend to हमारे लिए ये इंसेंटिव है कि अगर हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाते हैं तो उसके मिलने वाले इंटरेस्ट पर हमको टैक्स देना पड़ेगा लेकिन अगर हम शेयर्स में पैसा लगाते हैं तो उससे मिलने वाले डिविडेंड पर हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो दैट विल बी एन इंसेंटिव फॉर द इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन दी शेयर्स ऑफ द कंपनीज लेकिन गवर्नमेंट नीड्स अ टैक्स तो गवर्नमेंट उसको रिव दूसरे तरीके से ले सकती है कि वो कंपनीज को कहेगी कि आप जितना डिविडेंड बांट रहे हैं उस डिविडेंड के ऊपर एक फिक्स्ड अमाउंट आप कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की तरह दीजिए यानी जो डिविडेंड शेयर होल्डर को दिया गया वो उसके हाथ में तो टैक्स फ्री है लेकिन इनडायरेक्टली कंपनी उस डिविडेंड के ऊपर टैक्स दे रही है गवर्नमेंट को और उस टैक्स को हम कह रहे हैं कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स तो जब हम अभी हमने जो डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स देखा था जहाँ भी हम लिखेंगे कि रिजर्व एंड सरप्लस में से लेस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स लेस डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स तो उसके ऊपर हम एक और कंपोनेंट को डिडक्ट करेंगे कि ये प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स को जो डिविडेंड दिया वो तो दिया ही लेकिन इस डिविडेंड के अमाउंट के ऊपर जो गिवन रेट या जो एप्लीकेबल रेट होगा उस साल का उस रेट पर कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी आप कैलकुलेट करेंगे और ये कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द अमाउंट ऑफ डिविडेंड चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो जैसे अभी हमने यहाँ पढ़ा चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो इंटरिम और फाइनल चाहे वो इक्विटी हो या प्रेफरेंस डिविडेंड प्रपोज और डिक्लेयर्ड और पेड आउट ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट और एक्यूम चाहे वो करंट ईयर के प्रॉफिट में से दिया जा रहा हो या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से दिया जा रहा हो हम जो कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स है उस अमाउंट ऑफ डिविडेंड पर कैलकुलेट करते हैं तो इसलिए इसे हम कहाँ शो करते हैं जो अभी हमने डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स के लिए टेबल देखी थी नोट टू अकाउंट्स में अंडर द हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस जहाँ भी हम डिविडेंड पेड दिखाएंगे वहाँ हम कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स भी दिखाएंगे नाउ करंट रेट ऑफ कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स असेसमेंट ईयर 2015-2016 के लिए जो दिया गया है वो 17.47 परसेंट है ऑफ द डिविडेंड यानी जो डिविडेंड हम पे करेंगे उसका 17.47 परसेंट 2015-16 का तो शायद यही रेट्स एप्लीकेबल होंगे अदरवाइज आपको इस रेट को मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है जहाँ भी प्रॉब्लम दी जाएगी आपको सॉल्व करने के लिए क्योंकि आप इनकम टैक्स का पेपर नहीं कर रहे हैं बल्कि कंपनी अकाउंट्स का पेपर कर रहे हैं तो आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उस क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ टैक्स जो कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स का उस साल के लिए एप्लीकेबल होगा वो बताया जाएगा कि द कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स वॉज पेबल एट सच एंड सच रेट तो यू विल कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ डिविडेंड बट ये आपको ध्यान रखना होगा कि इंटरिम और फाइनल दोनों डिविडेंड पर कैलकुलेट करना होगा इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों डिविडेंड पर कैलकुलेट करना होगा तो वॉट आई वॉज टेलिंग दैट द रेट ऑफ डिविडेंड विच वॉज एप्लीकेबल फॉर टू थाउजेंड फिफ्टीन सिक्सटीन इज सेवेंटीन पॉइंट फोर अब ये रेट ऑफ डिविडेंड टैक्स ये कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स का रेट हुआ सेवेंटीन पॉइंट फोर सेवन परसेंट ऑफ द डिविडेंड प्लस उसके ऊपर सरचार्ज दिया जाता है और सरचार्ज कैलकुलेट किया जाएगा जो आपने इस डिविडेंड पर ये 17.47 परसेंट टैक्स कैलकुलेट किया होगा उस टैक्स के ऊपर 12 परसेंट सरचार्ज दिया जाएगा तो ये लैंग्वेज है एट द रेट ऑफ सरचार्ज एट द रेट ऑफ 12 परसेंट ऑन टैक्स और फिर जब वो निकाल लोगे उसके बाद एजुकेशन सेस 2 परसेंट एंड 1 परसेंट एज हायर एजुकेशन सेस तो दो परसेंट एजुकेशन का सेस दिया जाएगा वन परसेंट हायर एजुकेशन सेस दिया जाएगा इस तरह से टोटल परसेंटेज जो आएगी वो आएगी ट्वेंटी पॉइंट थ्री फाइव एट परसेंट तो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट यू विल बी गिवन द रेट एप्लीकेबल टू दैट पर्टिकुलर ईयर इन द गिवन क्वेश्चन 
and you will calculate that rate on the dividend distributed by the company. So, this is all for the legal provisions relating to payment of dividend, rest we will do in the next class.